Hi everyone. In this video, we are going to see the meaning of some idioms and phrases with the examples. The first one is coup de grâce. Coup de grâce means a death blow given to an individual or an animal who or which has been very badly injured. Nowadays, it refers to an action that puts an end to something. அதாவது ஏற்கனவே காயம்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனையோ அல்லது அனிமலையோ கொள்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபைனல் ப்ளோவை தான் நம்ம கியூடி கிராஸ் சொல்றோம் நவடேஸ் ஒரு காரியத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர நம்ம பண்ணக்கூடிய செயலை தான் கியூடி கிராஸ் சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் அன்பார்ச்சுனேட் கார் ஆக்சிடென்ட் டெல் த கூடி கிராஸ் டு ஹிஸ் ஆக்டிங் கரியர் ஒரு அன்பார்ச்சுனேட் கார் ஆக்சிடென்ட் அவனோட ஆக்டிங் கரியரை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்துருச்சு அப்படிங்கிறது இந்த லைனோட மீனிங் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் க்ரோஸ் ஃபீட் க்ரோஸ் ஃபீட் மீன்ஸ் த ரிங்கிள்ஸ் தட் அப்பியர் பை த சைட் ஆஃப் சம் ஒன்ஸ் ஐஸ் நம்மளோட வயது ஏற ஏற நம் கண்கள் பக்கத்தில் வரக்கூடிய லைன்ஸை தான் நம்ம க்ரோஸ் ஃபீட்னு சொல்கிறோம் இதை க்ரோஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சிங்குலரில் சொல்லுவோம் For example, Sheila uses a lot of makeup to hide the crow's feet around her eyes. Sheila தன்னோட கண்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய லைன்ஸை மறைக்கிறதுக்காக ஜாஸ்தியா மேக்கப் யூஸ் பண்றா அப்படிங்கறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் சைனிக் கொய்னான் சைனிக் கொய்னான் மீன்ஸ் சம்திங் தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி எசென்சியல் ஆர் அப்சல்யூட்லி நெசசரி அதாவது இந்த வேர்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது அல்லது ரொம்ப அத்தியாவசியமானது அப்படிங்கிற அர்த்தம் இந்த வேர்டை மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபார்மல் கான்டெக்ட்ஸ்ல தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் மை ஒப்பீனியன் பேஷியன்ஸ் இஸ் அ சைனி கொயின் ஆன் ஃபார் அ டீச்சர் ஒரு டீச்சருக்கு பொறுமை அப்படிங்கிறது அத்தியாவசியமான ஒன்று அப்படிங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறது இந்த லைனோட மீனிங் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் சைன்டை ஆர் சினடை Sinedi means indefinitely postponed without a date being fixed for a future meeting. அதாவது நாள் குறிப்பிடாமல் ஒத்தி போடுவது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வேர்டோட மீனிங். பொதுவா இந்த வேர்டை லீகல் கான்டெக்ட்ஸ்ல தான் யூஸ் பண்றோம். For example, the meeting was adjourned sinedi. அதாவது நாள் குறிப்பிடப்படாமல் இந்த மீட்டிங் ஒத்தி போடப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங். Then the next word is sang Freud. Sang Freud means the ability to remain composed or calm in a dangerous or difficult situation. அதாவது எந்த ஒரு dangerous ஆன அல்லது difficult ஆன situation லியும் ரம்ப composed, calm, cool இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த word ஓட meaning. For example, Abhi behaves throughout with a certain sang Freud. அதாவது Abhi எல்லா இடங்கள்லையும் எல்லா சிச்சுவேஷன்லையும் ரொம்ப காமா கம்போஸ்டா பிஹேவ் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் செவ் அஃபேர் செவ் அஃபேர் மீன்ஸ் த எபிலிட்டி டு சே ஆர் டூ த ரைட் திங் ஆர் வாட் இஸ் அ ப்ராப்ரியேட் ஃபார் த அகேஷன் அதாவது ஒரு அகேஷன் ஆர் சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருத்தமான வார்த்தைகளை பேசுவது அல்லது பொருத்தமான செயல்களை செய்வது இந்த திறமையை தான் நம்ம செவ் அஃபேர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீக்ஷா இஸ் ஃபேமஸ் இன் டிப்ளமேட்டிக் சர்க்கிள்ஸ் ஃபார் செவ் அஃபேர் அதாவது சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுறதுலையும் செயல்படுறதுலையும் டிப்ளமேட்டிக் கேங் ஆஃப் பீப்புள் மத்தியில தீக்ஷா ஒரு வெல் நோன் பர்சன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வரியோட மீனிங் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்லீஃபெஸ்ட் Sleepless means something that is so boring that it put you to sleep. அதாவது நமக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சு தூக்கத்தை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு செயலை தான் நம்ம ஸ்லீஃபெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த வார்த்தையை மோஸ்ட்லி நம்ம இன்ஃபார்மல் கான்டெக்ட்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டாக் த த பிரின்சிபல் கேவ் எஸ்டர்டே வாஸ் அ ஸ்லீப் ஃபெஸ்ட் அதாவது பிரின்சிபலின் நேற்றைய உரை ரொம்ப போரிங்காக தூக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் Till now, in this video, we have seen the meaning of some idioms and phrases with examples. Hope you would have understood it very clearly. Thank you for listening. For more videos on English and English literature, subscribe and watch our YouTube channel, English Language Waves.